Dì Tư Dạ Để cho con mượn cái khăn Con chào tôi một chút Con đợi ai vậy? Chờ bạn tới nhà hả? Không có Cậu chờ cô Tùng phải không? Không có, con đang suy nghĩ con lao xe là gì không thấy hả? Bởi vì hỏi nhiều quá Cô Tùng bữa nay không có tới đâu Dì Tư, Dì Tư Sao vậy? Con không biết hả, con hết hợp đồng rồi Hôm qua bà trả lương cho cổ xong xuôi rồi đó Sao con không biết ta? Hôm qua, cái lúc cậu đi học á Bà kêu cổ lên ký hợp đồng tiếp, cổ từ chối Nói là để thi tốt nghiệp, không có thời gian Bà nói uh, cho cô Tùng nghỉ á, cũng tiếc quá à Tại cổ siêng năng mà lại làm việc tốt nữa Thì tối hôm qua giờ em chịu nói Trời ơi Khi không bị rầy Có hỏi han gì đâu mà nói Đó chính là điều sai lầm của Tùng khi mà Tùng chọn cái ngành này đó Tối ngày toàn làm chuyện báo đồng không à Ôi, Xã hội bây giờ á Mạnh được yếu thua Khôn sống dạy chết Mà Tùng lo cái gì Điều mình lo bây giờ á Là ra trường làm sao kiếm được nhiều tiền Em nghĩ làm gì nha anh Sao em không nói cho anh biết Hả Tôi nghĩ hay tôi làm là chuyện của tôi Liên quan gì tới anh Mà tôi cũng nói cho anh biết Anh về nhà lo học đi Đừng có liên quan tới chuyện người khác nữa Đã giúp ngã một lần rồi á Thì phải đứng lên cho người ta thấy chứ Tùng hả? Anh thiệt sự không hiểu được Tùng nữa Nghĩ làm nhà anh phải nói cho anh biết chứ Trời ơi Em thấy bây giờ biết bao nhiêu người làm Anh kiếm đại người nào đi Cứ con Tùng nó ăn dở ẹt Ăn ngày đã bụng chết á Tại mai không biết chứ Anh không cần người làm Anh chỉ cần Tùng thôi Mà với lại giờ Tùng nghĩ làm nhà anh Thì tiền bạc đó Tùng trang trải việc học <cười> Tại vì lo cho Tùng quá cho nên mới nói như vậy đó Mà dù sao thì Tùng cũng là con gái Đi thực tế với phóng sự nguy hiểm lắm Cho dù là vậy Cô nên bộc lộ cái quan điểm ruột rè sợ sợ đó chứ Còn nói Tùng là chọn sai nghề rồi Lo toàn chuyện bao đồng Hỏi có bức tức không Vì vậy mà mày mới giận cá chém thớt phải không Giận ông Mỹ bao nhiêu chuyện túc mình đầu quá hết vậy đó hả Ủa Nói vậy ổng còn đứng ở đó hả? Ủa, ủa gì? Ổng mới về rồi Thấy tội cho ổng gì đâu hả? Mày thiệt tình mẹ Tùng Ổng chỉ lo cho mày nghỉ việc rồi không có tiền để lo trang trải việc học hành thôi Thì tao biết là vậy Nhưng mà tự nhiên gặp mặt ổng là tao quát à Chắc tại ổng xui Ai biểu gặp đúng chỗ tao bị đang giận gì Tùng cũng phải dịu dàng một chút đi Nếu không hả? Anh quốc anh chạy mất dép luôn á còn gì nữa Tao khuyên mày thật tình luôn á Tùng Mày suy nghĩ kỹ lại đi 
ông quốc ổng tốt như vậy đó ổng lo cho mày như vậy đó ổng thương mày thiệt tình đó mặc dù lúc này tao và dĩ có nhiều vấn đề xảy ra nhưng mà người tao thương vẫn là dĩ tao sẽ cố gắng không để cho quốc ngộ nhận tình cảm của tao đâu nhưng mà ổng quốc ổng thôi thì đừng bàn nữa tao mệt rồi tao đi tắm đi người đâu mà cứng đầu nói không nghe nhưng mà ông quốc với ông dĩ á mai sẽ bỏ phiếu ông quốc nhiều hơn nghĩ gì đâu kỳ cục bạn gái đi thực tế như vậy vừa nguy hiểm đủ thứ chuyện luôn mà không có lo lắng như nào còn nói những câu khó nghe nữa chứ tại con tùng thôi chứ gặp mai là mai bỏ mất tiêu rồi ừ. đúng là lúc này thấy vị ít quan tâm đến tùng mà kỳ này đi thực tế cô thấy lo cho tùng lắm Về đó hả? Ừ. Ủa, con Hồng có về chưa? Thấy mặt mũi ở đâu? Chắc ngày này Hồng giận Cúc thiệt rồi Giận cái gì mà giận? Hồi nãy Tao mới vừa thấy nó cặp kè với ông nào bước từ khách sạn ra á mày, mày nói gì vậy trời? Mày cứ nhìn làm ai không đó? Không bao giờ làm được Tuy là tao có đeo kính thiệt nhưng mà tôi nhìn rất là rõ Rõ ràng trăm phần trăm Là nó rất là âu yếm thân mật với cái ông đó bước từ khách sạn ra chứ bộ Đầu tóc nhìn y như cái ổ quạ vậy Nhựa chi nhiều vậy Có đẹp Hư tóc hết Hư cạo đầu Hay quá, gì cũng nói được Mày định đi đâu nữa vậy? Đi làm gì đâu Tao nói chuyện với mày một chút được không? Chuyện gì? Chuyện của mày thôi Chuyện gì của tao? Tao biết Mày không muốn ai can thiệp về chuyện của mày hết Nhưng là bạn bè thì ta phải nói Chuyện đi làm chứ gì Ta đã nói rồi Thằng Giang, thằng Đoàn, thằng Cường, cả mày nữa Đừng có quan tâm đến nữa Kệ tao đi Tao nghĩ là mày nên nghĩ làm chỗ đó đi Vì cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng trồi đầu ra à <cười> Kim gì Tao nói vậy mày cũng hiểu mà Thì là chuyện của mày với chuyện gì Tao muốn khuyên mày Sao tao mệt mày quá à? Tao đã nói tụi bay biết bao nhiêu lần rồi Nếu tụi bay không có giải quyết, không giúp đỡ gì công việc của tao á Thì làm ơn á, đừng có xen vô Cứ mặc xác tao đi Tao không chết đâu Biết chưa Mệt quá Mày không lấy hậu theo đi